हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ जुलाई के करंट अफेयर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप पी को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली रिविज़न कर सकते हैं शुरुआत करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन से कल का क्वेश्चन था हमारा बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इनका नाम है पीके पुरवार नाम याद रखिएगा बीएसएनएल के सीएमडी कौन है पीके पुरवार अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा किया है तो ये ऐसा करने वाला है केरल हमारा सही आंसर क्या होगा हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं देखिए आज से केरल के जो भी सरकारी संवाद है उनमें अदर जेंडर या फिर थर्ड जेंडर के स्थान पर केवल ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा इसके अलावा इस मुद्दे की अगर हम लोग बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने निर्णय में कहा था कि ट्रांसजेंडर जो शब्द है इसका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है तो इस वजह से जो भी मध्य लिंगी भिन्नताएँ हैं उनको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे उनको हम सीधे ये बोलेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है इसको याद रखेगा ठीक इसमें किया क्या जाएगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सभी जो भी संस्थान है या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है इन सभी को और इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करना चाहूँगी कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कहाँ पर बने हैं ठीक केरल से रिलेटेड और भी फैक्ट जानने थे ये देखिए हमारा मैप है और मैप में ये हमारा केरल केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं पी सतशिवम याद रखिएगा केरल से एक दो क्वेश्चन और याद रखिएगा केरल में दो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं पहला तो है हमारा मकर विलक्कू जो कि हम इसको मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम दूसरे उत्सव का नाम है त्रिशूरपुरम ये नाम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा त्रिपुरा का है जबकि ये कहाँ का है केरल का है ठीक है चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2015 में सर्वाधिक आत्महत्याएं कहाँ पे दर्ज की गई हैं आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र नई दिल्ली गुजरात और उत्तर प्रदेश तो इसमें हमारा सही आंसर है सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई है महाराष्ट्र में इसको याद रखिएगा जबकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा शहर है और काफ़ी डेवलप भी है उसके बावजूद वहां पे करीब 16,970 आत्महत्याएं की गई हैं 2015 में इसके बाद चार्ट में आप देखेंगे तो सेकंड रैंक पे कौन है तमिलनाडु है थर्ड पे हमारा वेस्ट बंगाल है और उसके बाद फोर्थ पे हमारा कर्नाटक है ठीक है और दो लार्जर सिटी जो कि यूपी और बिहार है इनमें अगर हम लोग देखें आत्महत्या का रेशियो तो काफी कम है देखिए यूपी का तीन हज़ार नौ सौ दो है जबकि बिहार का पाँच सौ सोलह है यूपी भी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की तो इसको याद रखिएगा ठीक है बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिटेल के बारे में तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि पूरे भारत में कुल कितने आत्महत्याएं हुई है 2015 के साल में तो हमारा सही आंसर क्या होगा एक लाख तैंतीस हज़ार छः सौ तेईस एंड इसके अलावा यह भी आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसको याद रखिएगा गृह मंत्रालय के ठीक है और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत जो भारतीय पुलिस है हमारा इसमें कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कर पाना अब ये अलग अलग रिपोर्ट जो कि सड़क दुर्घटना क्या है भारत में जो अपराध हो रहे हैं जेल की सांख्यिकी क्या है ये सभी रिपोर्ट्स कौन लागू जारी करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ठीक है इसको याद रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं विद्या सागर राव इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं महाराष्ट्र में जीरो सेव वाटर हीरो का अवार्ड किसे दिया गया था मकर मकरंद टिल्लू को नाम याद रखिएगा मकरंद टिल्लू इसके अलावा इस बार जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था इसमें महाराष्ट्र ने पहली ट्रांसजेंडर एम्बेसडर बनाया था गौरी सावंत को ये भी याद रखेगा दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 
कौन सी भारतीय कंपनी यूके मतलब उत्तराखंड ने यूनाइटेड किंगडम में देश की पहली कार्बन कैप्चर परियोजना पर काम कर रही है ठीक तो यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है यह किया जा रहा है टाटा समूह के द्वारा यह काम कौन कर रहा है टाटा समूह के द्वारा यह काम किया जा रहा है अब ये देखिए आप इमेज देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप में कितनी कंपनियां काम करती हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा यह काम क्या करेगा यह जीवाश्म ईंधन के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक चीज़ ये भी याद रखिएगा सबसे पहला आप या, याद रखिए कि ब्रिटेन ने अभी क्या किया था जलवायु आपातकाल लगाया है इसके अलावा ब्रिटेन ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम क्या करेंगे 2050 तक शुद्ध उत्सर्जन को शून्य तक कम कर देंगे ठीक अब ये क्या करेगा टाटा समूह वहाँ के जो जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको सोख कर सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल देगी जो कि खाद्य और खाद्य उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला एक घटक बन जाएगा यह ब्रिटेन को हेल्प करेगा कि वह अपना ये जो लक्ष्य रखा है उसको भी कम्प्लीट कर सके ठीक है याद रखेगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है इनका नाम है सेफाली जुनेजा और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है आई सी ए ओ अगर कहीं भी इसका शॉर्ट फॉर्म आपको दे दे और पूछे इसका फुल फॉर्म क्या है तो उसको याद रखेगा फिलहाल हमारा सही आंसर क्या है शेफाली जुनेजा इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं देखिए इनका कार्यकाल होगा सेफाली जुनेजा का तीन साल का और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो आलोक शेखर का स्थान लिया है इसके पहले यहाँ पे आलोक शेखर अपॉइंट थे दो में ठीक है आई सी ई ओ की बात करें तो उसमें 36 देश मेंबर हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत और इसका मुख्यालय कहाँ पे है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है ठीक याद रखिएगा चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तमिलनाडु ने किस तितली को राजकीय तितली घोषित किया है इस तितली का नाम है इमेज आप देख लीजिए बता लेंगे अब इसका नाम है योमन तितली ठीक है इमेज देख के तो कोई नहीं बता पाएगा ठीक तो तमिलनाडु के राजकीय तितली कौन है योमन तितली अब वहाँ पे इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको भी याद रखेगा इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं तमिल मारवन क्या नाम है इसका तमिल मारवन नाम याद रखिएगा ठीक या पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है ठीक जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है शिरोकुरा थाइश ठीक और अगर हम लोग बात करें कि तमिलनाडु ही सिर्फ राजकीय तितली घोषित किया है क्योंकि हमने राजकीय चिन्ह पढ़ा है राजकीय भाषा पढ़ा है राजकीय पशु पढ़ा है राजकीय पक्षी पढ़ा है लेकिन राजकीय तितली क्या सिर्फ तमिलनाडु नहीं इसके पहले या कर, या करने वाला पांचवा राज्य इसके पहले चार राज्य ये काम कर चुके हैं और इसमें पहला राज्य कौन सा है तो पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र है यहाँ के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है चेन्नई और चीफ मिनिस्टर हैं पलानी ठीक है और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित या आप मैप में देख सकते हैं ये हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे पड़ता है हमारा तमिलनाडु अगला क्वेश्चन हमारा हैदराबाद सीलिंग वीक 2019 का उद्घाटन किसने किया है आपने सुना होगा अगर आप इसको इंग्लिश वर्ड से सेलिंग जानते हैं ना नौकायन तो वही यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सेलिंग रहेगा यहाँ पे ठीक है तो सेलिंग अभी मैं यहाँ पे लिख देती तो आपको लगता कि ये बेचने वाला कुछ है नहीं बेचने वाला नहीं है ये नौकायन से संबंधित है और इसका उद्घाटन किया है तेलंगाना के गवर्नर ई एस एल नरसिम्हन ने नाम याद रखिएगा ये कहाँ के गवर्नर हैं तेलंगाना के गवर्नर हैं यह है क्या यह एक प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का नौकायन चैंपियनशिप है जिसका चौंतीसवा संस्करण हो रहा है और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है हुसैन सागर झील एग्जाम में पूछता है कि हुसैन सागर झील हमारा कहाँ पे है ठीक अच्छा हैदराबाद से याद कर लीजिए कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहने कहा जाता है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हुसैन सागर झील की तो उसका निर्माण करवाया गया है कुतुब शाह के द्वारा इसके अलावा तेलंगाना में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में वहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव द्वारा जिसका नाम है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना अगर आप करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था नेक्स्ट है हमारा विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किसने किया है इसका विमोचन किया है 
स्मृति ईरानी याद रखिएगा यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं राइटर की नहीं विमोचन करने वाले की ठीक है तो यह राइटर कौन है इसकी तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है इसकी राइटर जिनकी उम्र है नाइन्टी वन ईयर ओल्ड है या ठीक है और स्मृति ईरानी की बात करें तो इस बार इनको कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हेड बनाया गया है अगला क्वेश्चन हमारा आई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 तक दुनिया में कितने कामकाजी घंटों का नुकसान हो सकता है अच्छा ये चीज़ तो आप भी फील करते होंगे कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है पढ़ने की आप देखते हो गर्मी से लोग बेचैन हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं और अब इसका फ़र्क यह रिपोर्ट जारी किया है आई ने इसने बताया कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से 2030 तक इंसान की काम करने की कैपेसिटी दो घंटे कम हो जाएगी आई एल के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ठीक इसका गठन कब हुआ था गठन हुआ था 1919 में मुख्यालय कहाँ पे है मुख्यालय है जेनेवा में और इसके सदस्य देश कितने हैं एक सदस्य देश हैं हिंदी में इसको हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है इनका नाम है अंबाती रायडू ये जो आप इमेज देख रहे हैं या इमेज है अंबाती रायडू की इसके पहले या किसने किया था तो युवराज सिंह ने किया था नेक्स्ट है हमारा आईएमएफ का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो आई के अंतरिम प्रमुख बने हैं डेविड लिप्टन ठीक है इनका नाम क्या है डेविड लिप्टन ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह इमेज है डेविड लिप्टन की आईएमएफ की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसका गठन कब हुआ था 1945 में हुआ था इसका गठन और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है काफ़ी पुराना है दो का है कि आई की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्र किसे बनाया गया है तो गीता गोपीनाथ ठीक तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन है तो उसका रिवीजन करेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा ए ई एस और जे ई रोक के लिए किस राज्य की सरकार ने दस्तक अभियान को लॉन्च किया है ऐसा करने वाली है यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए एक दस्तक अभियान लॉन्च किया है जिसमें डोर टू डोर जा करके लोगों के बीच में इसके लिए जागरूकता फैलाया जाएगा नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइड योजना को किस संस्था ने लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी याद रखेगा नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में तीन पंचायतों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए ऑपरेशन खुमार लॉन्च किया गया है इसका नाम है राजौरी ठीक नेक्स्ट है हमारा कि त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का संबंध किस संगठन से है तो भारतीय रेल से इसमें धुंध में भी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना हो उसको आने वाली जो बाधाएं उनको देख सके इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है फिर हमारा कि किस भारतीय धरोहर को यूनेस्को में अस्थायी रूप से शामिल करने की घोषणा किया गया है तो इसका नाम है कैलाश मानसरोवर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यूनेस्को में कुल सत्ताईस धरोहर स्थल सम्मिलित हैं नेक्स्ट है हमारा विश्व कार शांति रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है तो साबरमती आश्रम से लेकर के लंदन तक निकाली गई है यह रैली फिर हमारा कि दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट किस एयरलाइन द्वारा शुरू की गई है तो अमीरात एयरलाइन के द्वारा शुरू की गई है दुबई से मस्कट के बीच में उसके बाद हमारा आपसपा कानून को छः माह के लिए बढ़ा दिया गया है कहाँ पर नागालैंड में बढ़ा दिया गया है इसके अलावा नागालैंड क्या कर रहा है स्थानीय लोगों का एक रजिस्टर तैयार कर रहा है इसके पहले यह काम असम ने किया है फिर हमारा कि किस देश ने बैटरी चालित क्रूज शिप को लॉन्च किया है या करने वाला है नॉर्वे नॉर्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ठीक उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दे किस देश ने एकल यूज वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया तो न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2019 की थीम क्या है क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल क्वेश्चन थीम से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ठीक तो सोचिए इसके बारे में एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए ठीक तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें साथ ही साथ जो भी आपके व्हाट्सअप और एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां पे वीडियो को जरूर शेयर किया करें थैंक यू